సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా థ్యాంక్స్ మీ టీమ్ తో చిట్ చాట్ కి నన్ను ఇన్వైట్ చేసి ఐమ్ సో హ్యాపీ సార్ సో వి షుడ్ సే థాంక్ యు థాంక్ యు కమింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఇంటర్వ్యూకి ఒక పేరు పెడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది సార్ ఓకే సో జనరల్ గా మన సినిమా పేరు ట్రిపుల్ ఆర్ గా సార్ ఇది నాలుగు ఆర్ సార్ క్వార్టర్ ఫుల్ ఆర్ రౌండ్ 1 ట్రిపుల్ ఆర్ ఇంకొక రౌండ్ ఆర్ రౌండ్ సార్ అది తర్వాత మీకు ఫ్లో లో నేను ఎల్లే ప్రాసెస్ లో చెప్తాను సో ఫస్ట్ ట్రిపుల్ ఆర్ టీమ్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రేక్షకుల ముందుకి రాబోతుంది మే ట్వంటీ సెవెంత్ మళ్ళీ డేట్ మీరు జక్కనే మార్చారు ఏంటి నేనే మార్చలేదు నువ్వే అని మార్చేయండి అంటే యాక్చువల్ గా సినిమాకి వెళ్తే చిన్న స్లైడ్ ఎత్తారు కదా సార్ థియేటర్ లో ఫస్ట్ రాబోయే సినిమాలు ఇంత పెద్ద క్యాన్వాస్ ఒకటి మా సినిమా కూడా చిన్న స్లైడ్ వేసి మన మ్యాటర్ సో ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేద్దాం సార్ ట్రిపుల్ ఆర్ సార్ ఈ రోజు మీరు నాకు లైఫ్ జాకెట్ సార్ సో లైఫ్ జాకెట్ లైఫ్ జాకెట్ అవతల నాకు బాగా ఒక మనిషి నన్ను అలాగే చూస్తున్నారు అంటే నీళ్ళలో వెళ్తే బేసిక్ గా లైఫ్ జాకెట్ ఇప్పుడు ఆ మంట తీసు ఆ మంటని యూస్ చేస్తే అది ఫైర్ ఎక్స్టింగ్ ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయని ఇక్కడ లైఫ్ జాకెట్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్ రెండు సో అలా సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకే సార్ సార్ యాక్చువల్ గా మన సినిమాలో వాటర్ అండ్ ఫైర్ సో రెండు క్యారెక్టరేషన్స్ డిజైన్ చేశారు సో అద్భుతంగా ఆడియన్స్ కూడా ఆ క్యారెక్టర్స్ ని మీరు ప్రజెంట్ చేశారు సో తారక్ గారు వాటర్ చరణ్ గారు ఫైర్ సో కానీ యాక్చువల్ గా తారక్ గారితో నాకు చాలా లాంగ్ బ్యాక్ ఆయనతో నేను ట్రావెల్ చేశాను సార్ రియల్ లైఫ్ లో చూస్తే ఆయన క్రాకర్ సార్ సో ఆయన ఫైర్ అక్కడ కూడా ఆడు సార్ క్రాకర్ కొంచెం సో ఈయన కొద్దిగా వాటర్ కొద్దిగా కూల్ సార్ సో ఎందుకు మీరు సినిమాకి వచ్చేసరికి స్విచ్ చేశారు సార్ క్యారెక్టర్ అంటే తారక్ చరణ్ అని కాదు సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ భీమ్ అండ్ రామ్ లాల్ దాని గురించి పెట్టుకున్న తర్వాత పెద్ద సేఫ్టీ నెట్ లే ఉండవు ఇంకా దూకేయడమే అదే మేము కదా ఆయనతో చేస్తే మాకు సేఫ్టీ నెట్ ఉండవు దూకేయడమే దూకేయడమే సో నెక్స్ట్ తారక్ గారు సార్ నాకు హలో బ్రదర్ లో ఒక డైలాగ్ చాలా ఇష్టం సార్ కోటా గారు మల్లికార్జున రావు గారు నాగార్జున గారిని బ్రహ్మాండంగా పట్టుకుని అరే బుజ్జి ఈ నటేసుకుని నా నిటేసుకోండి ఈ నటేసుకుని నా నిటేసుకో అంటారు ఏంటి వేసుకునేది మజ్జిగలో అరిటిపండా అంటారు అలా కొమరం భీమ్ పాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఎక్కడైనా మీకు ఆ పాత్రలో చేస్తున్న టైంలో ఎక్కడైనా ఒకసారి ఆ పాత్ర ఇటేసుకుని ఈ పాత్ర అటేసుకోవాలని మీకు అనిపించిందా నాకా అసలు అనిపించలేదు కాకపోతే ఒక్కసారి మాకు పెట్టిన టార్చర్ లో ఆయన అట్టేసుకుని నేను అట్టేసుకుందాం అనుకున్నాను ఆయనతో మానిటర్ ముందు నేను కూర్చొని ఆయన ఇక్కడ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది ఐమ్ షోర్ చరణ్ కూడా అదే అనుకుంటున్నాడు ఎక్కడైనా ఒకసారి ఒక్కసారి అవకాశం వస్తే నన్ను అట్టేసుకుని రాజమౌళి గారు నిట్టేసుకుంటే ఎంత బాగుండేది నాకు ఆయన సీట్ కూడా వద్దు అన్నిటి కన్నా కష్టమైన సీట్ అది చరణ్ గారు చాలా ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ట్రైలర్ లో చూస్తుంటే కూడా అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎపిసోడ్స్ కనబడుతున్నాయి ఆయన కొన్ని ఎపిసోడ్స్ మీరు కొన్ని ఎపిసోడ్స్ చూస్తున్నాం మీకు ఎప్పుడైనా ఆయన ఎపిసోడ్ ఇటేసుకుని మీ ఎపిసోడ్ అటేసుకుంటే బాగుండు అనిపించింది వద్దు నా ఎపిసోడ్ నాకులే బాగుంది ఆయన ఎపిసోడ్ తో కంపేర్ చేస్తే అది టార్చరే అది వాటర్ వల్ల బాగా తడిపేసి వెంటర్ లో ఆయనకి బాగా కష్టమైన క్యారెక్టర్ అది చిత్ర విచిత్రం ఎప్పుడో సమ్మర్ లో మొదలు పెడితే ఎపిసోడ్ ఒకటేమో ఆయన చాదస్తాం ఇంక ఒప్పుకోడుగా మామూలుగా హీస్ హీ ఓంట్ యాక్సెప్ట్ ఈవెన్ ఇట్స్ నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ కావాల్సింది ఆయనకి ఆ హండ్రెడ్ లో ఎలా పోతాం ఆ హండ్రెడ్ కోసం కరెక్ట్ గా వచ్చింది కోవిడ్ లాక్ డౌన్ ఎత్తుకుంటే మళ్ళీ ఆ పైన ఎపిసోడ్ ఎత్తుకున్నాం సమ్మర్ లో తడిపు ఉంటేనేమో సమ్మగా ఉండేది అది వచ్చి వచ్చి వింటర్ కు వచ్చాము వింటర్ లో ఈయన హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఆహా చల్లగా ఉంది మంట చాలా బాగుంది అని అనుకున్నాడు ఆయన నన్ను తడిపేసాడు ఎపిసోడ్ చూసిన నేను నాకు ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంది దరిద్రం కూడా ఏంటి పోని పొద్దునో మధ్యాహ్నమో కూడా కాదు అర్ధరాత్రి పొద్దున నాలుగింటికి ఇంకా చలి పీక్ లో ఉండింది అమ్మో ఇప్పుడు తారక్ గారు మనకి హీరోయిన్ ఉంది కదా సార్ సినిమాలో ఏదో బ్రదర్ నాకు అదే అర్థం అవుతుంది ఉండి ఉండనట్టుగా నాదా కాదా అన్నట్టుగా అది ఉందా లేదా అన్నట్టుగా ఆయన ఏమైనా పెట్టారా లేదా అన్నట్టుగా అది ఏదో విచిత్రంగా ఉంది అతను నాకేం అర్థం అవట్లేదు చూసాం ఎక్కడ వైట్ షర్ట్ లో చిన్న జూమ్ కూడా ఒక చోట అలా 
అలా జస్ట్ అలా అదేదో అమ్మా మెరుపు టీగా ఓసారి చేలిపో అమ్మా అలాగా ఒలివియా కదా సార్ తన పేరు ఒలివియా సార్ రాజమౌళి గారు జనరల్ గా మన వరల్డ్ స్క్రీన్ లో ఒక సూపర్ హీరోస్ అంటే స్పైడర్ మ్యాన్ బ్యాట్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ ఇలా చాలా మంది సూపర్ హీరోస్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక అతీంద్రియ శక్తులు ఉంటాయి సో స్క్రీన్ మీద అద్భుతాలు చేస్తూ ఉంటారు మన ఇండియాలో అసలు ఏ శక్తులు లేకుండా ఒక రాజమౌళి మ్యాన్ అని ఒక ఆయన తిరుగుతుంటారు సినిమాల్లో అసలు ఏ శక్తులు ఉండవు కానీ ఒక సూపర్ పవర్ లాగా కనపడుతుంటారు స్క్రీన్ మీద ఎక్స్ట్రాడినరీ హీరోయిజం అసలు మనం అసలు డివోటీ లాగా అయిపోతుంటాం అలాంటిది ఒక ఇద్దరు స్టార్స్ని పెట్టి ఇప్పుడు ఇద్దరు సూపర్ హీరోస్ స్క్రీన్ మీద బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా సార్ సినిమాలో అది పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అది అంటే బ్యాలెన్స్ అంటే అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు తారక్కి రెండు పంచులు ఉన్నాయి కాబట్టి చరణ్కి రెండు పంచులు ఆ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా ఆ కొలతలు వేస్తారు కదా సార్ ఒక పంచ్ ఎక్కడ ఉంటే ఒక పంచ్ అక్కడ ఉండాలి ఒక బ్లడ్ డ్రాప్ అక్కడ పెడితే ఒక బ్లడ్ డ్రాప్ ఎక్కడ పడాలి ఉంటాయి కానీ బట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయలేదు సినిమా చివరికి వచ్చేసరికి ఆడియన్స్కి ఇద్దరు మీద ఈక్వల్ ఎంపతీ ఉంటుంది అది పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి చేసాం అది ఆ బ్యాలెన్స్ లేకపోతే సినిమా నచ్చదు ఆడియన్స్కి రెండు క్యారెక్టర్ల మీద ఈక్వల్ ఎంపతి రావాలి అది మాత్రం పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసాం నాకు తెలిసి ఆయన ఎండ్ దాకా అని అన్నారు బట్ సినిమా మొదలైన ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలకి ఇంకెక్కడో చరణ్ అని తారక్ అని అది ఇంకా అది 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 వెళ్ళిపోద్ది వెళ్ళిపోయి విల్ బీ సీయింగ్ రామ్ అండ్ భీమ్ అంటే ఐఎమ్ అంటే ఇప్పుడు నీకు ఎలాగైతే ఓ కొలతలు ఇదంతా ఉండిందు అనిల్ అబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మాకు కూడా ఓ భయం ఉంటుందిగా యాజ్ 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 యాక్టర్స్ ఆర్ యాజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రెస్పెక్టివ్ ఫ్యామిలీస్ మాకు కూడా చిన్న భయం ఉంటుంది కదా అంటే ఇలాగే డీల్ చేస్తాడా అఫ్ కోర్స్ అది రాజమౌళి అలా ఎందుకు డీల్ చేస్తాడు అలా డీల్ చేస్తాడు రాజమౌళి ఎందుకు అవుతాడు సో మాకే షాక్ అది అంటే ఎలా డీల్ చేయబోతున్నాడు అని మాకే యాజ్ యాక్టర్స్ వీ ఫర్ గోట్ ఈ ఇన్హిబిషన్స్ అన్నీ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడో తీసాడు కూడా అవి తీసేసి ఇద్దరం రామ్ భీమ్ సినిమా ప్రమోషన్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రైలర్స్లో కానీ ఒక పాప్ స్టోరీ లాగా కనిపిస్తుంది ఒక దోస్తీ లాగా కనిపిస్తుంది ఒక ఫ్రీడమ్ బ్యాక్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అంటే రకరకాలుగా కనిపిస్తుంది బట్ ఇది కదా అని ఎవరో అంచనా వేయలేకపోతాం బట్ అందులో బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది దోస్తీ సార్ సో ట్రైలర్లో కానీ సాంగ్స్లో కానీ ఎక్కడ నుంచి చూసినా దోస్తి అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం నాకు బాగా నచ్చింది సార్ సో సినిమాలో దోస్తీ ఎలాగో మేము స్క్రీన్ మీద చూడబోతున్నాం నాకు ఆఫ్ స్క్రీన్ దోస్తీ గురించి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ మీ ఇద్దరి ఫస్ట్ కనెక్ట్ మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అంటే రెండు ఫ్యామిలీస్ నుంచి ఉన్న ఒక ఇద్దరు స్టార్స్ అసలు ఈ దీని మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఒక ఎవరు ఇమాజిన్ చేయలేనటువంటి ఒక ఇది సో ఎలా మీ ఫస్ట్ కనెక్ట్ చెప్పండి అంటే ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ అని చాలా మందికి చూడడానికి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడే కలిసాం ఇప్పుడేదో కలిసాం ట్రిపుల్ ఆర్ వల్ల కలిసాం అని అనిపిస్తుంది బట్ జక్కన్న నోస్ ద ట్రూత్ బిహైండ్ ఇట్ హీస్ ది ఓన్లీ పర్సన్ బికాస్ నార్ చరణ్ ఆర్ మీ మేము ఎప్పుడు మా ఫ్రెండ్షిప్ని బహిర్గతం చేయలేదు ఎందుకు అని అంటే ఇలాంటి థాట్స్ వస్తాయో అని చెప్పి బహిర్గతం చేయలేదు వివర్ వెరీ హ్యాపీ మా ఇద్దరు వెరీ పీస్ఫుల్లీ ప్రపంచానికి తెలియకుండా మా ఇద్దరం చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ సమాజానికి తెలియకుండా అది ఆయన ఒక్కరికే తెలుసు అంటే కనెక్ట్ అంటే ఏమీ లేదు అనిల్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ సింపుల్ వీ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ పోల్స్ నీకు ఫిజిక్స్లో అంటారు లైక్ పోల్స్ రిపెల్ అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ అని ఒకటే రకమైన మెంటాలిటీ ఉంటే వాళ్ళు రిపెల్ అయిపోతారు వేరు వేరు మెంటాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే కలిసిపోతారని తనలో ఉండే ఆ కామ్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో తనలో ఉండే ఆ కంప్ ఆ కంపోజ్డ్ ఇది అంటే ఎంత అగ్నిపర్వత లోపల బద్దలైపోతున్నా కూడా హీ కెన్ స్టే దాట్ స్టే కామ్ చాలా కంపోజ్గా ఉండగలుగుతాడు చరణ్ బికాస్ నాకు తెలిసిన చరణ్ దాట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ హిమ్ అంటే ఇది ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంటేనే తెలుసుద్ది అప్పుడు ఆ క్రికెట్ ఇవి ఇది జరిగింది మా స్టార్ క్రికెట్ అని ఏదో పెట్టారు అప్పుడు బాగా కలిసి వెళ్ళే వాళ్ళం కలిసి మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఫ్రమ్ దేర్ స్లోలీ దాట్ అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ పోల్స్ అరే ఇదేంటి యూ టేకింగ్ అ క్వాలిటీ ఫ్రమ్ అ పర్సన్ సో అది అలా అంత సీక్రెట్ గా ఉండి 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 ఫైనల్ గా అది ఇలా బద్దలైపోయింది అది అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇస్ ప్రంతి బర్త్ డే మార్చ్ ట్వంటీ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఇస
చాలా దగ్గరలో అంటే వాకింగ్ డిస్టెన్సే అనిల్ అసలు ఎవరికీ తెలీదు ఇరవై ఆరు ప్రణతి బర్త్డే ఇరవై అసలు పన్నెండు కొట్టడం గేట్ బయట నేను అలా ఉండడం చరణ్ కార్ రావడం ఎక్కడో వెళ్ళిపోవడం ప్రణతికి అసలు ఎక్కడున్నావు అంటే లేదు వచ్చాను చరణ్ దగ్గరికి అని అదేంటి నా బర్త్డే అయిపోయింది కదా పన్నెండు పన్నెండు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు కదా అంటే ఇలా బోల్డ్ బర్త్డేస్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ గా నా ట్వంటీ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి తారు పన్నెండింటికి కారు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది రావడం ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంటూ ఉంటుంది పైగా నన్నే వచ్చి ఎక్కించుకోవాలి పంతి అక్కడ లేదు కదా గేట్ దగ్గర అప్పుడు వస్తాను సార్ చరణ్ గారు బయట టాక్ సినిమాలో మీ ఇద్దరికి ఫైట్ ఉందండి బయట టాక్ నాకు తెలియదు మీ సినిమాలో మీ ఇద్దరి మధ్య కూడా ఒక ఫైట్ ఉండబోతుంది రియల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఈ ఫ్రెండ్షిప్ లేకపోయినా మీ ఇద్దరి మధ్య ఫైట్ ఏదైనా జరిగింది ఫైట్ ఏముండవు పర్సనాలిటీ డిఫరెన్స్ లో ఒక టాపిక్ మీద మాకంటూ నా ఓన్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది తన ఓన్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు ఫ్లేర్ అప్ అయితే అవ్వలేదు దట్స్ వాట్ ఇందాక తను చెప్పినట్టు నాలో లేనిది ఐ ఎంజాయ్ సీయింగ్ ఇన్ హిమ్ నాలో ఒక అప్పుడప్పుడు వీళ్ళు కొంచెం కొంచెం అగ్రెసివ్ గా చెప్పుంటే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు పట్టిన ఒక వాయిస్ వస్తుంది తారక వాయిస్ నా పక్కనే అది నాకు నచ్చుద్ది అబ్బా నేను చెప్పగలుగుతు మనోడు చెప్పేసాడు అలాగే షూటింగ్ లో కూడా అప్పుడప్పుడు అసలు చాలా గ్రూసమ్ గా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు చాలా టైర్డ్ గా అయిపోయేటప్పుడు నేను చెప్పను వల్లి గారికి కానీ రాజమణి గారికి కానీ అదే క్షణంలో అదే క్షణంలో తారక్ వాయిస్ వస్తుంది రాజమౌళి గారు సో వాళ్ళద్దరి దోస్తి గురించి మాట్లాడాం వీళ్ళిద్దరితో మీ దోస్తి చాలా లాంగ్ టర్మ్ అని చెప్పాలి సో ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ టు ట్రిపుల్ ఆర్ మగధీరా టు ట్రిపుల్ ఆర్ సో వాళ్ళిద్దరితో మీ బాండింగ్ అనేది ఎట్లా ఉంది హీరోస్తో బాండింగ్ లేకుండా యాజ్ డైరెక్టర్స్ వీ కాన్ డూ అ ఫిల్ దోస్తి దాని మీద మీ సినిమాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ తారక్ గారితో నాలుగు ఈయనతో రెండు ప్రభాస్తో మూడు దోస్తి ఉన్న చోట ఎక్కువ సినిమా దట్స్ ట్రూ అండ్ యాక్చువల్గా మొదలు పెట్టేసరికి నేను తారక్ మొదలు పెట్టేసరికి అంటే ఏజ్లో కాదు కానీ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ వీ వెరీ వెరీ యంగ్ నా ఫస్ట్ సినిమా తన్ సెకండ్ సినిమా సో మా పడ్డాలు లేవడాలు అన్నీ కలిసి నేర్చుకున్నాం సో ఫీడింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ నా మిస్టేక్స్ ఏమో అంటే తను చెప్పడం తన మిస్టేక్స్ ఉంటే నేను చెప్పడం ఇట్ ఈస్ ఎంతసేపు నా మిస్టేక్స్ గురించి ఆయన చెప్పాలి నేను వింటాను ఆయన మిస్టేక్స్ అంటే అది అసలు అది నా మిస్టేక్లు అన్నీ ఆయన నేను ఒక యాక్టర్ గా వాట్ ఐ ఆమ్ టుడే ద గ్రోత్ ఇన్ మీ ఇస్ ఇస్ ఓన్లీ హిమ్ థింక్ తారక్ లుక్ ద బెస్ట్ ఇన్ హిస్ ఫిల్మ్ సిన్స్ ద ఫస్ట్ అంటే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ హిమ్ అంటే నాకు ఓపెన్ గా ఇది అని డైరెక్ట్ గా క్రిటిసైజ్ చేయగలిగే వ్యక్తులు ఇద్దరే ఒకళ్ళు మా నాన్నగారు ఒకళ్ళు ఈయన అంతే ఇంకెవరు కాదు ఇంకా ఇంకా వాట్ ఎవర్ ఐ ఐ ఐఆమ్ టుడే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ నేను ఇక్కడ సక్సెస్లు ఇవి మాట్లాడట్లేదు యాజ్ అన్ యాక్టర్ అది తన వల్లే కంటిన్యూ నాకు తారక్తో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఐ నో హిమ్ సో మచ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ప్రతి ముఖ కవళిక ప్రతి కథలిక ప్రతి మాట డైలాగ్ హీ కాన్ సర్ప్రైజ్ మీ బికాజ్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ నేను ఒక ఒక డైలాగ్స్ డైలాగ్ కానీ ఒక యాక్షన్ కానీ ఒక సీన్ కానీ ఫైట్ కానీ ఏది రాసినా సరే తారక్ ఎలా చేస్తారో నాకు తెలుసు అండ్ ఎక్కువ చెప్పను కూడా తనకి మూమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ తను ఏం చేస్తాడో తెలుసు నాకు కెమెరా పెట్టిన వెంటనే యాజ్ ఇస్ అదే చేసేస్తాడు సో దెర్ ఈస్ నో సర్ప్రైజ్ ఫర్ మీ జస్ట్ నాకు కావాల్సింది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది విత్ చరణ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఐ లర్న్ సంథింగ్ చాలా విచిత్రమైన వ్యక్తిత్వం చూసాను చరణ్లో హీ సమ్ హౌ లర్న్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు కీప్ హిజ్ మైండ్ ఫ్రీ కథ గురించి సీన్ గురించి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అలా చేయాలి ఇది చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని క్లటర్ చేయకుండా మైండ్ని కామ్గా పెట్టడం నేర్చుకున్నాడు పెట్టుకోవడం నేర్చుకున్నాడు సో హీ విల్ కంప్లీట్లీ కమ్ అండ్ సరెండర్ యూ టెల్ మీ వాట్ యూ వాంట్ మీ టు డూ నేను చెప్తాను హీ విల్ ట్రస్ట్ హీజ్ ఇన్స్టింగ్ టు డూ ఎక్కువ ఆలోచించడు జస్ట్ చెప్పింది విని ఇన్స్టింక్టివ్గా చేస్తూ ఉంటాడు 
సో నాకే సర్ప్రైజ్ వస్తూ ఉంటుంది నేను ఇలా అనుకోలేదు ఈ యాంగిల్ కూడా ఉంది అని చెప్పి సో సమ్టైమ్స్ ఐ విల్ కరెక్ట్ నాకు కాదు సార్ అని నాకు కావాల్సింది లాగా అని చెప్తాను బట్ సమ్టైమ్స్ యూ విల్ గీ మీస్ మోర్ దెన్ దట్ ఐ యాంటిసిపేటెడ్ సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దట్ అండ్ దోస్తి అంటే మోర్ దెన్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ మెన్ ఎల్డర్ బ్రదర్ టు దెన్ సూపర్ సార్ ఇప్పుడు కొద్దిగా మోడ్ మారుద్దాం సార్ జనరల్గా నేను ఒక ముప్పై నలభై మంది ఆర్టిస్టులు పెట్టుకొని ఫ్యామిలీ సినిమాలు తీస్తాను మీరు ఒక ముప్పై నలభై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కలిసి సినిమా అంటే నాన్నగారు రైటరు అన్నయ్య గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టరు రమా గారు స్టైలిస్టు కార్తికయ్య లైన్ ప్రొడ్యూసర్ వల్లి గారు లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఇక లిస్ట్ చాలా పెద్ద అందరూ ఒకే బస్సులో వస్తారా సార్ లేకపోతే టెంపో ట్రావెల్ ఇప్పుడే బస్ తయారు చేసుకుంటాం అందరం కలిసి రావడం నెక్స్ట్ షూటింగ్ అందులోనే కలిసి వస్తాం సార్ నాకు ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే సో మనం షూటింగ్ స్పాట్కి రాగానే గుడ్ మార్నింగ్ ఒక డైరెక్టర్కి కెమెరామెన్కి చెప్తాం సో మీరు ఇప్పుడు రాగానే టోటల్ ఫ్యామిలీ అందరినీ విష్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి మార్నింగ్ అలా హ్యాపీగా స్టార్ట్ అవుద్ది లేదు లేదు స్టేజ్లు వారిగా వస్తూ ఉంటారు ఓకే ఓకే అయ్యో మనకు ఒకేసారి రాదాలి అలా ఉండదు ఓకే అలా మే అర్రే ఉన్నారు అర్రే అరే అయ్యో అయ్యో ఓ ఇక్కడ ఉన్నారా అలా అలా వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడమే ఓకే డే అలా స్టార్ట్ అవుద్ది కదా సార్ సో రోజంతా షూటింగ్లో ఆయన వల్ల నలిగిపోయి సో ఎండింగ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ వీళ్ళతో జర్నీ ఇప్పుడు డే ఫినిష్ అయ్యే టైంకి సో మార్నింగ్ సరే మధ్యలో కాస్త వెళ్ళే ప్రాసెస్లో డే అంతా షూటింగ్లో డెఫినెట్గా ఆయన మిమ్మల్ని కొద్దిగా మాకు పాపం నాకు నిజంగా మాకు బౌన్సింగ్ బోర్డు ఇద్దరు నలిగిపోతే ఇది చెప్పుకోవాలి కదా ఎవరు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన చెవులు పనిచేయవు ఎవరికో చెప్పుకోవాలి కదా వల్లమ్మ అమీన్ గారు అమీన్ గారు అంటే రమ గారు ఏంటమ్మా ఇది పిచ్చి నాన్న పిచ్చి అమ్మా దీనికి ఇంకా మారదా లేదమ్మా పెరిగింది నాన్న పిచ్చి అనగానే కార్తిక వచ్చి అన్న అంటాడు ఏంటి ఆయన ఎక్కడికి షార్ట్కి వెళ్తుందా అండి అమ్మ ఏంటమ్మా ఇప్పుడే నల్ నలిపేశాడమ్మా అంటే ఎల్ర బంగారం అయిపోద్ది త్వరగా ఎల్ర అమ్మా బంగారం వెళ్ళిపోతుంది నన్ను బండ అంటది ఎల్ర బండ అయిపోతు అయిపోతు ఆ పిచ్చుడు త్వరగా చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ సంబంధం లేని కీరవాణి గారు వస్తారు అస్సలు ఆయనకి ఇదేమి సంబంధం లేదు అయిన ఏదో టెంపుల్ లో వస్తారు అయినా సర్జీ ఏంటి కబుర్లు సంపేస్తున్నాడు సర్జీ ఆయన అంతే అయినా నాకెందుకు చెప్తున్నా ఇది పోనీ నాకు చెబితే నేనే చేయగలుగుతానా నా వల్ల కాదు అమీన్ గారు చెప్తాం అమీన్ గారు ఏంటండి ఇలా సాగొట్టేస్తున్నాడు అంటే యాదవ్ వచ్చినాడు యాదవ్ వచ్చినాడు ఏం పర్లేదులే నువ్వు వదిలే నువ్వు ఉండు వెళ్ళి పో షార్ట్ చేసుకొచ్చా కార్తికేయ గడు వస్తాడు పోనీ ఆడికి చెప్దాం అనుమాను పోనీ ఆడికి తెలియదా వాడికి తెలిసిందే ఒకప్పుడైతే కార్తికే వినేవాడేమో ఇప్పుడు వాడు లైన్ ప్రొడ్యూసర్ మనం బాధలు చెప్తున్నాడు ఫోన్ ఒక్కసారి పట్టించుకోలేడు ఎవరు లేడా ఇక్కడ ఎవరు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రిప్రజెంటేటివ్ గా ఎవరు నేను సార్ తీసేసుకున్నావు తాంబూలం వాళ్ళు ఇచ్చారా నువ్వు తీసేసుకున్నా సో సార్ స్పాట్ లో మీరు స్టార్ డైరెక్టర్ సో మీరు టైటిల్ లో కూడా రైజ్ రోర్ రివోల్ట్ సో ఇంట్లోకి వెళ్ళా కూడా అలాగే ఉంటుందా సార్ అసలు రోరింగ్ రివోల్టింగ్ ఉండదు ఓన్లీ రైజింగ్ గోయింగ్ టు షూటింగ్ కమింగ్ అండ్ స్లీపింగ్ అంతే ట్రిపుల్ ఆర్ అనౌన్స్మెంట్ సార్ సో నాకు తెలిసి ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక ట్రిపుల్ ఆర్ అనౌన్స్మెంట్కి మీ ముగ్గురు కలిసి ఒక ఫోటో దిగారు దానంతా వైరల్ ఇంకేది అయ్యి ఉండదు ఎందుకంటే అనౌన్స్మెంట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఎ మైండ్ బ్లోయింగ్ అనౌన్స్మెంట్ సార్ నిజంగా ఓపెన్గా చెప్పాలి సార్ ఆ రోజు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఫోటో దిగినప్పుడు అది ఇల్లు ఎక్కడో తెలియదు సార్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఫోటో దిగినప్పుడు కథవిని ఫోటో దిగారా కాఫీ దాగి ఫోటో దిగారా సార్ కథవిని ఫోటో దిగారా జస్ట్ కాఫీ దాగి ఫోటో దిగారా ఏమీ దాగలేదు ఏమీ వినలేదు ఫోటో దిగేసాం అంతే ఆయన చెప్పాల్సింది చెప్పేశాడు మరి ఇప్పుడు దీన్ని అనౌన్స్ చేయాలి కదా అన్నాడు ఆయనే ఓ అవును చెక్కన్న ఎట్టా ఓకే నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను తారక మీరు రండి చెన్నట్టు రండి కార్తిక ఆరే ఫోటో దిగి అన్నాడు అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి ఏం పెట్టాలి డాట్ 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 వింక్ అయిపోయింది అంతే కాఫీ తాగడం లేవు కథ వింటం లేవు కథ తర్వాత విన్నాం కాఫీ తర్వాత తాగేవు మీ సక్సెస్ ఫార్ములా అంటే చాలా మందికి నాకు తెలిసి సో కంటిన్యూస్ 
ఎవ్రీ ఫిల్మ్ టు ఫిలిం ప్రతి ఫిలిం సక్సెస్ సో నాకు మీ ఫార్ములా ఏంటంటే నేను డీ కోడ్ చేస్తే నాకు ఒకటి అనిపించింది సార్ అటెన్షన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్మెంట్తోనే అటెన్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ టాప్ నాచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సెన్సేషన్ రిజల్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ సెన్సేషన్ సో మీరు ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్కి షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు సో మీరు మైండ్లో ఏమనుకుంటారు సార్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అనేది అంటే యాక్చువల్గా ఏమనుకున్నా ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీద దృష్టి వెళ్ళదు ఇప్పుడంటే విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో ప్రా సినిమా అయిపోయి రెండు మూడు నెలలు ఆగ ఆగ ఇంకే పని లేక ఖాళీ కూర్చున్నాం కాబట్టి ఏదో కొంచెం జస్ట్ ఆలోచిస్తున్నాను కానీ అదర్వైజ్ ఐ వోంట్ థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఆ సినిమా అయిపోయి రిజల్ట్ ఏంటో చూసుకొని తర్వాత హాలిడేకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ సార్ ఇంకా ఫండ్ రౌండ్కి వెళ్ళే ముందు హౌ మచ్ అంటే మీరు ఎంత ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉన్నారు ట్రిపుల్ ఆర్ నాకు తెలిసి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ దృష్టిలో కానీ నేషనల్ వైడ్ కానీ ఎవ్రీబడి వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ మీ ఇద్దరు ఎంత ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారు ట్రిపుల్ ఆర్ చాలా ఎక్సైట్మెంట్ లెవెల్స్ కూడా దాట్ ఇస్ నాట్ చాలా వెయిటింగ్ అంటే ఇది అంటే మాకు ఏదైతే తెలుసు ఏదైతే సినిమా రిలీజ్ తర్వాత ఆడియన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫీల్ అవ్వాలి మేము ఆల్రెడీ ఫీల్ అయిపోయాం అది బోల్డ్ సార్లు సంక్రాంతి ఫీల్ అయ్యి ఒకసారి సంక్రాంతి రాలా బోల్డ్ సార్లు ఫీల్ అయిపోయి ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా బయటకు వచ్చేస్తే చాలు సార్ ఇందాక చెప్పాను కదా సార్ సో ట్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత ఇంకొక ఆర్ ఉంటుందండి సార్ ఇప్పుడు ఆ రౌండ్కి వచ్చాం సార్ సో ఆర్ రావిపూడి రౌండ్ సార్ మీకు <laughs> 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 ఆ సాంగ్ ఆయనకి డెడికేట్ చేయ మీ సాంగ్ కూడా ఒకటి వద్దు ఆ మీ సాంగ్ కూడా ఒకటి ఉంది సార్ సో అది ఈ మధ్య మనకి ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఒక సాంగ్ నేను ఇప్పుడు ఏంటి మెడ్లీ ఆ మొత్తం ఇప్పుడు లేదు సార్ చిన్నది చిన్నది మెడ్లీ ఫస్ట్ మీక్ సార్ రాజమౌళి రాజా రాజా చెయ్యి వేస్తే అది రాంగ సోదులేరా ఉండండి సార్ నువ్వు ఎంచుకున్న రాగం ఏంటి తీసుకున్న రాజా చెయ్యి వేస్తే అది రాంగ్ అయిపోదు లేరా హీరో చిన్నోళ్ళే కాని పెద్దోళ్ళే కాని ఒకటే బడ్జెట్ టు రా రాజా చెయ్యి వేస్తే అది రాంగ్ అయిపోదు లేరా ఈ మధ్య ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం కదా సార్ ఫస్ట్ ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రెస్ మీట్ దాంట్లో ఇన్స్పైర్ అయ్యాను సార్ చిన్నారి పొన్నారి రామయ్య నిన్నెవరు గిల్లారు చెర్రి నన్ను గిల్లాడు మౌలి సో చరణ్ గారికి సార్ గిచ్చి గిచ్చి సంప మాకు చెర్రి మా తారక్ని గిల్లి గిల్లి సంప మాకు మళ్ళీ అంతే సార్ ఇప్పుడు చిన్న సర్ప్రైజ్ సార్ సార్ దీంట్లో మూడు స్లిప్స్ పెట్టాను సార్ సో దాంట్లో ఒక మూడు ఆర్లు ఉంటాయి సార్ సో డబ్బా ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ లోపల ఉన్న స్లిప్లు కూడా మూడు ఆర్లు సార్ ఆ ఆర్కి మీరు ఆన్సర్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం సార్ మీరు ఆర్కి ఆన్సర్ చేయకపోతే మాత్రం నేను ఒక చిన్న ఫన్ టాస్క్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఆన్సర్ చేస్తే నథింగ్ హ్యాపీ మీరు ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటే మీరు చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు కమాండర్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ సార్ అసలు కమాండ్ చేసే పరిస్థితి సార్ నేను జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఓకే వైట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాలా చెప్పకూడదు చెప్పచ్చు సార్ అది ఒకసారి మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓకే రహస్యం ఆర్ ఫర్ రహస్యం 
ఆర్ ఫర్ రహస్యం ఓకే ట్రిపుల్ ఆర్ గురించి ఇంతవరకు మీరు ఎక్కడా చెప్పని ఒక గ్రేట్ సీక్రెట్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాలి అది వైరల్ అయిపోవాలి సార్ చెప్పబోతే యూ కెన్ డూ ఏ టాస్క్ సార్ నో ప్రాబ్లం మీరు అంత మనది లేదు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మీరు సినిమాలో చూసుకోండి అని మీరు ఫీల్ అయితే నథింగ్ మీకు ఫోర్స్ ఏం లేదు సార్ అదేంటి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతే ఫండ్ టాస్క్ ఉంటుంది ఉంటుంది అందుకే లేదు అదే లే వద్దు టాస్క్ చేయండి అంటే ఒక రహస్యం అంటే మీకు ఇంకా చూపించలేదు కానీ అనిల్ ఫస్ట్ కాపీ చూపించా సినిమా పగ పగ మండుతున్న కర్రలని మనం ఒక్కసారి పగ పగ మండుతున్న ఆ కర్రల్ని అతని ఒంటి పైన మనం చూసావా నేను చూడలేదు సార్ నేను ఇట్లా అంటే సీక్రెట్ సార్ నేను చూడలేదు సార్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయండి సార్ ఇది అమ్మ బాబు ఇంటర్వ్యూ అయ్యాక నా పరిస్థితి ఏంటి సార్ క్యారమాన్ పక్కనే ఉన్నా ఆయన లాక్కెళ్తాడు సార్ ప్లీజ్ ఇది నా సార్ చెప్పలేను టాస్క్ రెడీ సార్ డన్ సార్ సో టాస్క్ సార్ జనరల్గా మీరు ఏ రిస్క్ షాట్ అయినా మీరు ఒకసారి చేసి చూపిస్తారు కదా సార్ అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు అప్పుడు మగదీరలో మీరు గుర్రం ఎక్కారు మేము చూసాం అప్పుడు యాక్చువల్గా మగదీరలో నాకు హార్స్ రైడింగ్ నేర్పించారు సార్ నాకు అంటే అన్ని ఇంటర్వ్యూ చూసాను వాళ్ళు ట్రిపుల్ ఆర్ స్టెప్ వేసారు కానీ మీరు వేయలేస్తారు నాట్ నాట్ స్టెప్ ఎలా మర్చిపోయినా నాకేం తెలియదు సార్ అదేంటి సార్ 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 వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇప్పుడు 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 ఓకే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సినిమా రిలీజ్ మార్నింగ్ షో ఆర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏంటో మా అందరికీ తెలుసు ఆయనకు కూడా తెలుసు ఆ రిజల్ట్ ఆ ఆ శబ్దం ఆ భూమి కంపించిపోతున్నటువంటి అలా ఆ దడ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఒక ఆయన ఒకే దగ్గర వదులుతాయి ఇప్పుడు థ్యాంకింగ్ ది ఆడియన్స్ ఈ హ్యాస్ టు డూ ద స్టెప్ విత్ అస్ డన్ పక్క పక్క నిజం పక్క డన్ ఆడియన్స్ ని ఇలా నాటు నాటు స్టెప్ తోనే థ్యాంక్ చేయబోతున్నారు క్రెడిట్ నాకేవాలి నువ్వు ఆడు పక్కన మీకు ఇచ్చేసాను నువ్వు ఆడు పక్కన కాకపోతే నాటు నాటు కాకుండా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీకు నెక్స్ట్ స్లిప్ సార్ ఎవరు ఎవరండి వయసులో పెద్ద ఎవరు రామ్ వయసులో పెద్ద అంట ఆయనకి రామ్ వయసులో పెద్ద ప్లీజ్ ఒకసారి నా రెండో ఆరు రిలీజ్ డేట్స్ డేట్స్ ఏంటి ట్రిపుల్ ఆర్ ఇప్పటి వరకు అనౌన్స్ చేసిన రిలీజ్ డేట్స్ అన్ని ఆర్డర్ లో చెప్పాలి అక్టోబర్ జూలై జనవరి మార్చ్ మాకు అధికారికంగా సేకరించాం సార్ ఆరు డేట్లు అక్టోబర్ ఈ స్లిప్ అనౌన్స్ చేసిన డేట్లు అక్టోబర్ ఒకటి జూలై ఒకటి జనవరి ఒకటి మార్చ్ ఒకటి ఈ నెలలు మాకు అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది ఇంకో మంత్ ఉంది సార్ మేము మా హ్యాండిల్స్ లేదు ఇంకో మంత్ ఉంది మే కాదు కాదు ఇంకో మంత్ లేదు మాకు చెప్పింది అక్టోబర్ జూలై జనవరి ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఒకటి ఏప్రిల్ ఉంది సార్ ఏది ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ కూడా అనౌన్స్ చేసాం చెప్పాను ఫ్లో ఇద్దరు చెప్పగలిగితే చెప్పండి సార్ వైట్ ఇప్పుడు మీరే మాకు ఆర్ ఫోర్ రెమ్యూనరేషన్ అంటే టాస్కా 
రాజమౌళి గారు ఇమిటేట్ చేయాలి సార్ ఆయన షూటింగ్ స్పాట్లు ఎలా ఉంటారు షూటింగ్ స్పాట్లు ఎలా ఉంటారు కదా కానీ నాకు బాగా అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో మనిషి ఒక్క దగ్గర మాత్రం ఇరిటేషన్ వచ్చేసే ఒక 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 ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది నువ్వు మామూలుగా జక్క నా పాట చూపించు అని చెప్పు జక్క నా పాట చూపించు అని అడుగు నన్ను జక్క నా పాట చూపించు చూపిస్తానే చూపించనా అంటే జకనా కొంచెం త్వర వదిలి పెడతారా నువ్వు జక కొద్దిగా త్వర వదిలి పెడతా జక్కనా బాబోయ్ కష్టంగా ఉందంటే ఇంతే ఇంకా దేనికైనా ఒక నవ్వు ఇంతే సో రాజమౌళి గారు మీ ఇద్దరిని డైరెక్ట్ చేశారు సో దానికి చాలా ప్రాసెస్ ఉంది దానికి ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పారు మిమ్మల్ని మీరు ఒప్పుకున్నారు దాని తర్వాత ఒక బడ్జెట్ ఇట్స్ లైక్ ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎవరికైనా మాలాంటి వాళ్ళకి సో ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చిన్న ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసుకొని మీ ఇద్దరికి యాక్షన్ కట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇద్దరిని డైరెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడే ఇప్పుడే సీన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఎవరిని చేయాలో ఆలోచిస్తున్నాను ఇద్దరు కలిపి కాదా విడివిడిగా చేద్దాం అనుకుంటున్నా విడివిడిగా సో ఫస్ట్ ఎవరు అనేది నేనే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు నాకు క్లారిటీ తెచ్చుకున్న తర్వాత చేద్దాం ఫస్ట్ మీరే సార్ సార్ సిచ్యువేషన్ వచ్చి మీరు ఒక శతద్రువ వంశుడు సార్ నేను ఈ టైప్ మీరు ఉన్నారు సార్ శ్రీ నువ్వేనా మీరు ఫిక్స్ అయితే నేనే సార్ నువ్వు కాజులే శ్రీ అయినా సో ఆపోజిట్ షేర్ కార్ ఉన్నాడు సార్ అది నువ్వే భైరవ వందలో ఒక్కడు మిగిలిన ఓడినట్టే అని నేను అంటాను వంద మందిని ఒకేసారి పంపు షేర్ ఖాన్ ఇదే కదా ఒకరి తగిన లెక్క తక్కువ లెక్క ఎక్కువైనా పర్లేదు తక్కువ అవకుండా చూసుకో అంటే మమ్మల్ని యాక్షన్ చెప్పను కదా డైరెక్ట్ చేసింది ఏముంది ఇందులో అమ్మ ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది అదే కదా తారక్ ఏం చెప్పి నేను ఒక ఫీల్ తోటి యాక్షన్ అని అంటే మీరు చెప్తే నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటది నేను మీరు కౌంటర్ మీరే అడిగి మీరే చెప్పేస్తే ఇంకా నా డైరెక్షన్ చెప్పాడు కదా థ్యాంక్ యూ సో వండర్ఫుల్ డైరెక్షన్ సార్ ఈ షార్ట్ మాత్రం మెమరబుల్ సార్ అట్టుంటది ఆయన అట్టుంటది ఆయన అదే సార్ ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ లాగా వాటర్ ఫైర్ రౌండ్ సార్ సో మిమ్మల్ని నేషన్ వైడ్ లో మీ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని చూశాను సార్ మీరు ఎక్కడ తడబడట్లేదు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా సమాధానం చెప్తున్నారు ఎక్కడ దొరకట్లేదు సార్ నాకెందుకు డైరెక్టర్ గా చిన్న ఈగో హట్ అయింది కొద్దిగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రశ్నలు అడిగి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడదామని ఫిక్స్ అయ్యాను సార్ సో ఆయన ఇబ్బంది పెడతాను మిమ్మల్ని మీరు చాలా మీరు కూడా నాకు కోఆపరేట్ చేయాలి సార్ మీరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేయాలి ఓకే సార్ నన్ను ఇబ్బంది పెడతాను అంటే రెడీగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఇదే అవకాశం ఒక పది ప్రశ్నలు చకా చక్క అడుగుతాను సార్ మీరు టకా టకా ఆన్సర్ చేయాలి సినిమా కోసం ఇద్దరు కష్టపడి సిక్స్ ప్యాక్ చేశారు కదా సార్ ఎవరి ది బెస్ట్ సిక్స్ ప్యాక్ నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆన్సర్ సార్ మైండ్ బ్లోయింగ్ కొమరం భీమ్ గారు సీతారాం రాజు గారు ఇద్దరులో ఎవరు బెస్ట్ సార్ నువ్వేమనుకుంటున్నావు సార్ మైండ్ బ్లోయింగ్ యమదొంగ ఆర్ మగధీర ఇంకో ఏడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయిగా అన్ని క్వశ్చన్లకు ఒకటే ఆన్సర్ అయితే మాత్రం ఎక్కడి నుంచి అడుగుతాం చాలా సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫైనల్ ఇంకా ఒకటే ఒక చిన్న గేమ్ సార్ బాబా బోర్ డెటర్ అండి సార్ ఇది వచ్చేసి రౌండ్ జక్కన్న వచ్చి అందంగా చెక్కన్న జక్కన్న వచ్చి అందంగా చెక్కన్న వచ్చి అందంగా నేను ఒక పేరు చెప్తాను సార్ మీరు అది ఇక్కడ అందంగా చెక్కి ఆ పేరు వాళ్ళతో చెప్పించాలి సో వన్ బై వన్ క్యూబు బాక్స్ ఐస్ కారుతుంది మంచు ఐస్ 
మనిషి పేరు ఒక అమ్మాయి పేరు ఇది రాళ్ళు రాయి రాయి ఓకే ఐస్ ఐస్ రాయ్ ఐస్ రాయ్ వైస్ రాయ్ ఐస్ ప్లస్ రాయా ఐస్ మధ్యలో ఒకటి వదిలేసి ఐశ్వర్య రాయ్ ఆకు మనిషి దీపిక పడుకునే అసలు మామూలు వాళ్ళు కాదు మీరు కత్రి కత్రిన కాయ అసలు కత్రినాకి కత్ర ఫినిష్ చేసే ముందు ఇంకొక ఆరు ఉంది సార్ ఆర్ ఫర్ రిక్వెస్ట్ సో మార్చి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ థియేటర్లో సినిమా వస్తుంది కదా సార్ టికెట్లు బాబా నువ్వు కూడా నువ్వు కూడా రెండు ఎక్కువ తీసుకుని మాకు ఇవ్వచ్చుగా లిస్ట్ ఇస్తే సరిపోద్ది కదా సార్ లిస్ట్ సంజా థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం మార్నింగ్ షో ట్వంటీ టికెట్స్ సార్ సో భ్రమరాంబ సెవెంటీ ఎంఎం ట్వంటీ ఫైవ్ టికెట్స్ సార్ సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం సార్ నూన్ షో ఫిఫ్టీన్ టికెట్స్ సార్ ప్రసాద్ ఐమాక్స్ ఈవినింగ్ షో థర్టీ టికెట్స్ సార్ పివిఆర్ సినిమా నైట్ షో ఫిఫ్టీ టికెట్స్ సార్ ఆర్కే సినీప్లిక్స్ నూన్ షో ట్వంటీ టికెట్స్ సార్ ఏఎంబి మాల్ మ్యాట్నీ షో థర్టీ టికెట్స్ సార్ పివిఆర్ ఫోరం మాల్ నూన్ షో థర్టీ టికెట్స్ సార్ శారదా ఫస్ట్ థర్టీ టికెట్ ఏంటి నవ్వుకుంటున్నారా మీ పరిస్థితి కూడా ఇదే లిస్ట్ తీసి బుక్ చేసుకోండి అమ్మా టికెట్లు సో దేవి సెవెంటీ ఎంఎం మ్యాట్నీ షో థర్టీ టికెట్స్ సార్ 